नमस्कार आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल सेंसेक्स यहां पे लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है तीस हजार के पार हमने चार जाती हुई देखी है निफ्टी की बात करें नौ हजार चार सौ का स्तर इसने तोड़ दिया है अच्छे विदेशी संकेतों के चलते और साथ ही अच्छे मॉनसून की उम्मीद के चलते हमने बाजार में ये तेजी देखी है लेकिन अगर आप एक नए निवेशक हैं या अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो क्या आपको बाजार में इस रैली से घबराना चाहिए अगर आपने बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश किया है तो बाजार की इस तेजी का आपके लिए क्या मतलब है आपको इससे क्या समझना चाहिए अपने निवेश पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने चाहिए और साथ ही अगर आपको कहीं निवेश बढ़ाना है या कम करना है वो आप कैसे करें अगर आप नए निवेशक हैं अब तक बाजार में निवेश करने से घबरा रहे हैं तो क्या आपको ये लगता है कि आपने इस रैली को मिस कर लिया है या ये मौका आपके हाथ से छूट गया है योर मनी में आज हम आपको यही समझाएंगे कि बाजार में इस तेजी का आपके निवेश पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा और अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो क्या आपको बाजार को टाइम करना चाहिए या बाजार की चाल को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी हेमंत जी आपका स्वागत है हेमंत जी अक्सर हमने देखा है और आई एम श्योर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के इतने वास्ट एक्सपीरियंस के चलते ऐसे कई बार आपने निवेशकों से सुना होगा कि बाजार में इस तेजी से तो हम चूक गए हमने निवेश नहीं किया वरना हम भी मुनाफे पर बैठे होते या ऐसे भी निवेशक होंगे जो बाजार की घबराहट से इतने निराश हो जाते हैं कि उसके बाद कभी निवेश ही नहीं करते तो बाजार की चाल का इम्पैक्ट पोर्टफोलियो से ज्यादा मुझे लगता है लोगों के जहन में ज्यादा पड़ता है लेकिन अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं अगर मेरे म्यूचुअल फंड के जरिए अपना किसी लक्ष्य को अचीव करने का प्लान बनाया है तो क्या इस रैली का इंपैक्ट पड़ेगा मेरे पोर्टफोलियो पर देखिए कविता जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं आप इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं अपने पोर्टफोलियो में क्योंकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें मुझे लगता है नहीं घबराने की बात है वो तो खुशी की बात है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स के जो पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं पहले के जो एक्सपीरियंसेज हैं वो ऐसे रहे कि उन्होंने देखा है कि मार्केट जब भी ऊंचे लेवल पर गया है फिर उससे नीचे आता है वो भी एक नेचुरल सा प्रोसेस है क्योंकि वॉलिटिलिटी एक बहुत नेचुरल सी चीज है मार्केट के अंदर वो क्यों आता है क्योंकि हर आदमी या तो अपना एक टारगेट लेके चलता है या उनको लगता है कि अभी ये लेवल पर उनको निकल जाना चाहिए तो जब भी हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट ऊंचाई छू रही है कुछ लोग मार्केट से निकलना चाहते हैं तो थोड़ा दबाव बनता है हाँ। और दूसरी बात हम हमेशा देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम नीचे के लेवल में इन्वेस्ट करें हाँ। जब मार्केट गिरता है तब उनको लगता है अभी और गिरने दो तब हम इन्वेस्ट नहीं करते जो आपने कहा फीलिंग कि कहीं ये फीलिंग हो रही है कि हमने शायद इन्वेस्ट नहीं किया पहले आई थिंक मार्केट लेवल बढ़ता चढ़ता रहेगा इंपॉर्टेंट है सबको समझने की कि लॉन्ग टर्म में ये प्रूवन है अगर आप 10, 15, 20 साल का अगर आप रिटर्न देखें कोई भी ऐसा क्लास ने इक्विटी जैसे रिटर्न नहीं दिए अगर हम बात करें 20 साल की इत, बहुत सारे हमने उतार चढ़ाव देखे बहुत सारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक इवेंट देखे फिर भी इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया मतलब ये एक चीज समझाती है आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में वॉलेटली बहुत ही नेचुरल है लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए पैसा बनाएगी तो अब डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं कि आप उससे घबराना चाहते हैं या आप उससे एक्साइटेड होकर और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोनों ही ठीक नहीं है अच्छा मार्केट लेवल को देख के हाँ। आपको अपना फैसला नहीं लेना है हाँ। आपको ये देखना है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास की मेरे पोर्टफोलियो में क्या जगह है अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ करता जा रहा हूँ तो मुझे आज के लेवल से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा गोल मान लीजिए पंद्रह साल दूर है हाँ। तो मार्केट तो तीस हजार पे रहने वाला है इनफैक्ट इनफैक्ट इन इन इतने लंबी अवधि के लिए बाजार में जो उतार चढ़ाव आ रहा है मुझे उससे फायदा होगा अगर मैंने म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश किया हुआ है और मान लीजिए अगर मैंने एसआईपी का जरिया अपनाया है जो कि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अगर बाजार गिरता है तो मैं ज्यादा यूनिट खरीद पाती हूँ ये मेरे लिए फायदे की बात है और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि आप मान लीजिए एसआईपी की बात करते हैं हाँ। आप क्यों एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं दो कारण से एक तो ये कि आपके में भी लमसम पैसा नहीं है और आप कमिट नहीं करना चाहते हाँ। तीसरा ये कि अगर आप सैलरी क्लास हैं आप चाहते हैं कि हर महीने अपने सैलरी में से पैसा निकाल के मैं इन्वेस्ट करूं तो अगर मुझे दस पंद्रह बीस साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मुझे जितना मैं वॉलिटिलिटी मार्केट में उतना मुझे फायदा है जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मैं फाइव थाउजेंड रुपीज हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ। जितना मार्केट गिरेगा उतनी यंग इन्वेस्टर को ज्यादा मिलेंगी तो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा है तो आई थिंक जो भी इन्वेस्टर बने रहेंगे इस मार्केट में तीस हजार का लेवल नहीं रहेगा तीस हजार से बहुत आगे जाके आपको लेवल देखने को मिलेगा लेकिन समय समय पे आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको एज ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर उसका फायदा उठाना है एक्सट्रीम रिएक्शन जो है हाँ। मार्केट गिर
इक्विटी की आपके पोर्टफोलियो में जगह क्या है वो समझिए बिल्कुल तो यहाँ पर बाजार को वैसे कोई टाइम नहीं कर सकता कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है बाजार की चाल को तो ऐसे में अब अगर मैं इक्विटी एसेट एलोकेशन की बात करूं मेरे पोर्टफोलियो में तो अब बाजार की तेजी को देखते हुए क्या बदलाव जरूरी है देखिए पहली बात जैसे मैंने पहले कहा कि जस्ट बिकॉज मार्केट अच्छा कर रहा है आप इक्विटी में एलोकेशन मत बढ़ाइए ओके पहले आपको यह समझने के जैसे मैंने कहा इक्विटी की जगह क्या आपके पोर्टफोलियो में आप मान लीजिए आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने ऑलरेडी एलोकेशन इक्विटी के अंदर किया हुआ है वो एलोकेशन बढ़ता जाएगा अगर आप वो इन्वेस्टर हैं कि आप इक्विटी से दूर रहे हाँ। और अब आपको लगता है कि नहीं इसका पोटेंशियल बेहतर है हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको इक्विटी की शुरूआत करनी है और शुरूआत करने के समय मार्केट लेवल पर बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है पर आ रही थी कोई नया निवेशक जो पहली बार निवेश करने का मन बना रहा है लेकिन डरता है बाजार में पैसे लगाने से और इस तरह की रैली को देखिए अगर बहुत उत्सुक हो गया है एक्साइटेड हो गया कि अब निवेश करना ही चाहिए सैली का फायदा उठाना चाहिए तो क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए या उन्हें निवेश कर देना चाहिए नहीं देखिए जैसा मैंने पहले कहा आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप एक लेवल पे कमिट नहीं करना चाहते हाँ। दूसरा आप ये समझते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी तो ऐसा नहीं बोल रहे कि तीस हजार पे लेवल रहेगा नीचे जा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा हमने हमेशा देखा है कि इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा जब ये चीज है तो आपको शुरूआत करने से डरने का मतलब क्या है क्योंकि अगर आप एस आई कर इसलिए रहे क्योंकि आपको मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है तो अगर आज भी लेवल पे शुरू करें मान लीजिए दस पंद्रह साल के लिए शुरू करें कोई कारण नहीं है कि आपको तीस हजार किसी भी तरीके से एंटर करने के लिए रोके लेकिन ये देख लीजिए कि कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उतनी जो टाइम कमिटमेंट है वो रहनी चाहिए हाँ। ऐसा नहीं हो कि जब भी आप वॉलिटिलिटी देखें तो वहां से निकल जाए अगर आप बहुत श्योर है टाइम हराजन के लिए आप बहुत श्योर है कि जो पैसा लगा रहे हैं इक्विटी के अंदर वो आपको पैसा नहीं चाहिए कोई कारण नहीं है आपको मार्केट लेवल से घबरा के शुरुआत ना करें और ये फीलिंग भी ना रखें कि शायद गाड़ी छूट गई बिल्कुल गाड़ी नहीं छूटी है देखिए अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखें हाँ। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है तो अगर होना बाकी है तो उसमें पार्टिसिपेट करना तो आपको मार्केट में होना ही पड़ेगा अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखिए और अपनी समय की अवधि पर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी लानी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर फेसबुक के जरिए कुछ दर्शकों ने अपने सवाल हमसे पूछे उनके सवाल भी लेते हैं श्रीधर ने अपना सवाल हमें भेजा है बोल रहे हैं कि एक साल के लिए तीन से चार लाख रुपए निवेश करने यानी ये लमसम निवेश करना चाहते हैं कौन से फंड में निवेश करना बेहतर होगा कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं है हमारे पास श्रीधर जी आपके सवाल की लेकिन क्या एक साल के लिए तीन से चार लाख रुपए मुझे बाजार में निवेश करने चाहिए कितना सेफ है ये आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत लोगों के पास जैसा मैंने कहा जब मार्केट अच्छा करता है तो उनको लगता है ये मौका अच्छा है तो ये पैसे जो कुछ मुझे लेना है ना वो एक साल के बाद ले लूंगा थोड़ा पैसा बना लेते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने बार बार कहा है कि शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में मार्केट वॉलेटल कितना भी पोटेंशियल अच्छा हो लॉन्ग टर्म में आप एक साल के लिए इक्विटी में पैसा मत लगाइए अगर आपका बहुत इच्छा है कि आप थोड़ा पैसा इक्विटी में जाए तो इक्विटी सेविंग जो फंड होते हैं जिसमें करीब बीस परसेंट के करीब इक्विटी रहता है बाकी आर्बिट्राज और डेट रहता है उस कैटेगरी में लगाएं जैसे कोटक इक्विटी सेविंग फंड है काफी अच्छा फंड है इस कैटेगरी में ऐसे फंड में लगाएं अदरवाइज मुझे लगता है एक साल का समय उतने उतना भी रिस्की है मेरे हिसाब से तो आप किसी लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में एक साल के लिए पैसा लगाइए क्योंकि यहां पे आपका जो ध्यान है वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे होना चाहिए एब्सोल्यूटली आगे बढ़ते हैं और जल्दी से एक सवाल लेते हैं शालिनी गोयल का और हेमंत जी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इन्हें बनना है करोड़पति बीस साल के बाद दो करोड़ रूपये ये इकट्ठा करना चाहते हैं कौन से फंड में निवेश करें और कौन सा ऐसा जादुई फंड है जो इन्हें करोड़पति बना दे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे दो एक तो बीस साल का समय आपके पास टारगेट भी बढ़ा हमेशा कहते हैं इक्विटी का पोटेंशियल है बाकी ऐसे क्लासेस से ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा वही है कि वो छोटी छोटी रकम से पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इक्विटी के पोटेंशियल दोनों को मिला के आपके लिए बड़ी रकम बनाता है जाहिर सी बात है 20 साल के लिए आपको डेफिनेटली वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें कुछ एक फंड है जो देख सकते हैं कोटक का सिलेक्ट फोकस है एचडीएफसी मिड का अपॉर्चुनिटी है एल एन टी वैल्यू फंड इस तरह के जो फंड है जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो और जो आपका एलोकेशन है लार्ज कैप मिड कैप में वो सही बैलेंस हो उन फंड में लगाइए कमिटमेंट रखिए 20 साल की बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कारण नहीं है कि आप बड़े से बड़ा टारगेट भी इक्विटी के द्वारा सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके अचीव ना साथ ही शालिनी जितना हो सके फिलहाल आप निवेश शुरुआत कीजिए आप, आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट हमें पता नहीं है लेकिन जितना भी आपके बस में हो शुरुआत कीजिए आय बढ़ेगी तो अपने निवेश को हर साल बढ़ाने की कोशिश कीजिए जैसा कि हेमंत जी ने कहा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके जरिए आप अपने तमाम लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे
आपके तरफ से कुछ सजेशन रहेगा और मैंने जैसे बताया मेरे से कि मेरी एक एल जो है वो मैं प्रीमियम भरता हूँ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड की उसको क्लोज करके मैं अगर टर्म इंश्योरेंस पे जाऊँ तो क्या वो अच्छा रहेगा बहुत अच्छा ख्याल है बहुत अच्छा ख्याल है आपको तुरंत करना चाहिए लेकिन चलिए आपके बाकी बाकी सवाल भी हम लेंगे मैं सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आप केवल छब्बीस साल के लेकिन आपने अपने लिए काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है मैं देख सकती हूँ आपका झुकाव इक्विटी की तरफ बहुत ज्यादा यानी आपकी रेस्क एपेटाइट बहुत अच्छी है पांच साल में आपको कार खरीदनी है शादी और रिटायरमेंट के लिए आपको पैसे जमा करने कुछ क्लैरिटी मुझे देंगे शादी कितने सालों के बाद करनी है रिटायरमेंट के लिए क्या लक्ष्य है शादी में मैं दो तीन साल का लक्ष्य लेके चल रहा हूँ ओके okay. और रिटायरमेंट सिक्सटी के पास अप्रोक्सीमेटली कितना आप खर्च करना चाहेंगे अपनी शादी पर मैम मिनिमम टेन लैख के आसपास okay. तो कुछ अमाउंट मेरे पास करेगा और जैसे मैं आधा सेविंग भी कर रहा हूँ hmm. तो वो भी रहेगा तो ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम शुरू करते हैं छब्बीस साल की उम्र है और बहुत अच्छी बात है इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हालांकि सलाह लेके बनाई है या खुद रिसर्च किया है इन्होंने वो पता नहीं है हमें लेकिन जो फंड इकट्ठा किए हैं वो बताइए सबसे पहले कैसे है ठीक है दो तीन चीजें बिल्कुल जैसा आपने कहा अच्छा है सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल सही तरीका इन्वेस्ट करने के लिए इनके फंड की अगर बात करूँ छह या सात फंड है साढ़े छह हजार इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने और दो जगह में उन्होंने लमसम पैसा लगाया मुझे लगता है अगेन इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हर बार जब इन्वेस्टमेंट करें तो फंड ऐड ना करते जाएं। फंड okay. को थोड़ा कम रखें ऐसा hmm. कुछ नंबर नहीं है कि कितने फंड होने चाहिए hmm. हर ऐसे क्लास में तीन चार पांच फंड हो सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि अगर ज्यादा फंड जोड़ेंगे तो रिटर्न भी बढ़ जाएगा बिल्कुल नहीं है hmm. जैसा हो सकता है कि इक्विटी में आपके चार पांच फंड हो डेट hmm. में आपके चार क्योंकि डेट में क्या होता है फिर समय के हिसाब से आपको फंड चुनने पड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पांच या छह फंड होने चाहिए हर ऐसे क्लास में अलग अलग फंड होने चाहिए दो चीज है यहाँ पे एक तो जो इन्होंने ई में इन्वेस्ट किया है बहुत अच्छा डिसीजन है टैक्स सेविंग के लिए ई एस से कोई बेटर ऑप्शन नहीं है रिटर्न सबसे बेहतर है लॉक इन पीरियड तीन साल का है जो सबसे कम है दूसरी बात इनके जो फंड मैं देख रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ मिड कैप और थीमेटिक फंड में ज्यादा थोड़ा इनका रुझान है हाँ, हाँ। वो मुझे लगता नहीं है बिल्कुल सही है क्योंकि पोर्टफोलियो की शुरुआत में हाँ। आपका जो फोकस है वो मल्टी कैप फंड जहाँ पे लार्ज कैप ज्यादा हो मिड कैप कम हो मिड कैप पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए लेकिन लार्ज कैप ओरियंटेड बनाइए इक्विटी से कंफर्टेबल हो जाइए वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हो जाइए उसके बाद जैसे आप आपका जो कैपेसिटी बढ़ता है रिस्क लेने का आपका जो पैसा जो बड़ा इन्वेस्ट करते हैं वो बढ़ता है फिर आप थोड़ा चाहे तो ज्यादा एक्सपोजर आप जो मिड कैप या स्मॉल कैप में कर सकते हैं तो ऐसे में अगर इन्हें बाजार की समझ है तब भी आपको लगता है कि इन्हें निवेश नहीं करना चाहिए थीमेटिक फंड में एक बार ईशान से पूछ लेते हैं ईशान क्या आप बाजार को ट्रैक करते हैं क्या आप जानकार हैं बाजार के और उसको ध्यान में रखते हुए आपने ये निवेश किया है इन फंड में हाँ मैम मैं एक्चुअली ट्रैक करता हूँ मैं एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं गया हूँ सिर्फ म्यूचुअल फंड और एस आई पी नहीं अभी फिलहाल उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ओके और आपने ये खुद चुने जी बोलिए फंड आपने खुद चुने हैं नहीं मैम एक्चुअली एक मेरे दोस्त का सजेशन था उसमें उसके साथ आपने सलाह ली है किसी से हाँ चलिए ठीक है तो यहाँ पर इन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन उन्होंने सलाह लेके निवेश किया जैसे मैंने कहा थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है वो दो तरीके से हो सकता है या तो आप इसमें चेंज कीजिए या जैसे वो कह रहे हैं कि उनको फ्रेश पैसा जो लगाना है हाँ। वो आप अगर लार्ज कैप और रेंटेड मल्टी कैप में लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस बैलेंस हो जाएगा आई थिंक वो एक तरीका है दूसरा इनके गोल जो अलग अलग है एक पांच साल का गोल है और लॉन्ग टर्म के गोल है इसमें से जो पोर्टफोलियो है वो पांच साल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि सारा पैसा इक्विटी में वो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा मनी बैक पॉलिसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है सही ये रहेगा कि उसको बंद करें टर्म प्लान ले जितनी उनकी जरूरत है और बाकी पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो इनके जो शॉर्टफॉल भी रहेगा उनके गोल्स के हिसाब से वो पैसा यहाँ पे डेफिनेटली डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा पैसा जो है ये मनी बैक पॉलिसी में लगा रहे हैं तो इस एज में इनको अगर एक करोड़ का भी अगर ये लेंगे टर्म प्लान तो काफी कम प्रीमियम होगा और काफी पैसा जो है इनको एस के द्वारा इन्वेस्ट करने को मिलेगा तो यहाँ पर जो तीन फंड आपने रिकमेंड किए हैं ओवर एंड अब पोर्टफोलियो जो अभी है उसमें एड करना है देखिए जैसा मैंने कहा उन्होंने अभी शुरुआत की है तो मुझे लगता नहीं कि उनको बंद करने का भी सेंस है यहाँ पे धीरे धीरे चाहे तो वो कर सकते हैं दूसरा जैसे मैंने कहा दो तरीके हैं उसको बैलेंस करने के अभी जैसा पैसा मैंने कहा कोटक्स लाइक फोकस में डाल सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप एक्जिस्टिंग फंड है
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर ईशांत अपने पोर्टफोलियो में ये एडिशन करने की सलाह आपको दे रहे हैं साथ ही आपने अपने गोल्स तो यहाँ पे डिसाइड कर लिए लेकिन उसको आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा आपको लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो एक मुश्त रकम चाहिए जो आपको इकट्ठा करना है उसका भी एक टारगेट बनाना होगा तो ये निवेश के जरिए आप वो अचीव कर पाएंगे लेकिन कितना अचीव कर पाएंगे ये डिसाइड अगर आप कर लें तो अपने इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा भी पाएंगे समय रहते उम्मीद करते हैं कि तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा और बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पर आने के लिए योर मनी में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड कॉर्नर